ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் சி ரெசிபீஸ் அண்ட் வ்ளாக்ஸ் நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் கொங்கு நாடு ஸ்பெஷல் கோழி குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் ரெசிபீஸ் அப்படின்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொங்கு நாடு ரெசிபீஸ் ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டஸாக இருக்கும் ஆனால் ரெண்டுலேயுமே ஃப்ரெஷ்ஷான மசாலா யூஸ் பண்ணி தான் அந்த ரெசிபி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஸ்பெஷலாக நான்வெஜ் ரெசிபி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொங்கு நாடு செட்டியாண்ட ரெண்டுமே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த கொங்கு நாடு கோழி குழம்பு பண்ணுறதுக்காக ஒரு கிலோ அளவு ஃப்ரெஷ்ஷான சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா கழுவி ஒரு கிண்ணத்தில் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த சிக்கன் கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மேரினேட் பண்ணிடலாம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு இந்த மஞ்சள் தூள் இஞ்சி பூண்டோட அந்த சிக்கன் நல்லா ஊறி இருக்கட்டும் மஞ்சள் தூள் கிருமி நசினிங்கிறதுனால நம்ம ஏற்கனவே சிக்கனை கழுவியிருந்தாலும் அதில் இருக்கிற ஏதாவது கிருமிகள் இருந்தது அப்படின்னா அந்த மஞ்சள் தூள் வந்து நீக்கிரும் இப்போது நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் ஒரு பக்கம் மேரினேட் ஆகட்டும் இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் முழு மிளகு காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் ஒரு அஞ்சு அஞ்சுலேருந்து ஆறு கூட எடுத்துக்கலாம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மூணு காஷ்மீரி மிளகாய் வத்தல் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் அந்த எண்ணெயில் வாசனை வர வரைக்கும் வதக்கணும் ரொம்ப கருக வெட்டக்கூடாது நல்லா வாசனை வந்தால் போதும் செட்டிநாடு கொங்கு நாடு ரெண்டுலேயுமே ஃப்ரெஷ்ஷான மசாலா யூஸ் பண்ணி தான் அதோட ரெசிபிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டுலேயுமே சின்ன சின்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் அந்த ரெசிபி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டைலில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் இப்போது அந்த ஸ்பைசஸ் வந்து நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வதக்கின பின்னாடி ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு சின்ன வெங்காயத்தை அதில் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயமும் ரொம்ப நேரம் வதக்கணும் இல்லை லைட்டாக வதங்கினா போதும் இப்போ இந்த டைமில் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் துருவல் அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா அரை கப்புக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தேங்காய் துருவல் எடுத்திருக்கேன் அதை அந்த ஸ்பைசஸ் கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடணும் இது நல்லா ஆறின பின்னாடி நல்லா மையை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரணும் இது தான் அந்த குழம்புக்கு தேவையான முக்கியமான மசாலா இப்போ தேங்காயும் சேர்த்து அந்த ஹீட்டில் நல்லா வதக்கிட்டோம் இந்த டைமில் கொஞ்சமாக மல்லி தூள் சேர்த்துக்கலாம் மல்லி சேர்க்கறத விட மல்லி தூள் சேர்க்கறது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு மல்லி தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் அது ரொம்ப குட்டி ஸ்பூனாக இருந்தனால ஒரு நாலு தடவை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மல்லி தூள் சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணணும் நம்ம மல்லி வந்து பவுடராக சேர்க்குறதுனால ஃபைனலாக ஆட் பண்ணுங்கள் முன்னாடியே ஆட் பண்ணிங்கன்னா கருகிரும் வதக்க வதக்க அதோடய ஃப்ளேவர் மாறிடும் அதனால் நான் லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் முழு மல்லியை சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணுங்கள் போதும் இப்போது அந்த வதக்கின வெங்காயம் அந்த ஸ்பைசஸை ஒரு தட்டில் மாற்றியாச்சு நல்லா ஆறின பின்னாடி மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம சிக்கன் குழம்பு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த சிக்கன் குழம்பு மண் பானையில் வைக்க போகிறேன் அதனால் டேஸ்ட் இன்னும் நமக்கு சூப்பராக கிடைக்க போகுது இப்போ அந்த மண் பானை நல்லா ஹீட் ஆன பின்னாடி அதில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பட்டை மூணு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் பட்டை வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸ் பட்டையாக இருந்தால் போதும் இப்போ இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் நல்லா வெடிக்கிற சவுண்டு வரும் இல்லையா அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போடுங்க அந்த வெங்காயத்தை அப்போ தான் வேகமாக வதங்கும் இப்போது வெங்காயம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் அந்த எண்ணெயில் வதக்கி விடுங்க மண்பானையெல்லாம் எந்த குழம்பு வச்சாலும் அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டு தான் இப்போ அந்த வெங்காயத்தை அந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டுருக்கோம் லைட்டாக வதங்கினா போதும் ரொம்ப நேரம் வதங்கணும்னு இல்லை இந்த டைமில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம சிக்கன் மேரினேட் பண்ணப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணால் போதும் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கலாம் வெங்காயமும் நல்லா சாஃப்டாக வதங்கிடுச்சு இஞ்சி பூண்டோட பச்
ஒரு கிலோ சிக்கனுக்கு இந்தந்த குவான்டிட்டிலாம் கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரெண்டு தக்காளியும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதில் போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிட்ருக்கோம் தக்காளி இதையுமா வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக சால்ட்டு சேர்த்து வதக்கிட்ருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் உப்பு சேர்த்து வதக்கினால நல்ல தக்காளி வதங்கியிருக்கு அதில் இருக்கிற ஜூஸ்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த டைமில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே வர மிளகாய் ஒரு ஆறு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் உங்களுக்கு காரம் நல்லா காரமாக வேணும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நாங்கள் கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக சாப்பிடுவோம் அதனால் மசாலா பவுடர் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ண சிக்கன் பீசஸை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிடாதீங்க அது நல்லா வேக வேக அந்த சிக்கன் கரைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா பீசஸ் வந்து ரொம்ப இருக்கிற மாதிரி தெரியாது அதனால் ஓரளவு மீடியம் பீசஸாக கட் பண்ணி போட்டுருங்க இப்போ அந்த சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அந்த வெங்காயம் தக்காளி கூட நல்லா வதக்கி விடணும் அந்த வெங்காயம் தக்காளி கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த டைமில் நம்ம வதக்கி அரைச்ச அந்த மசாலா பேஸ்ட் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மசாலா பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி லைட் அலசி அதில் ஊற்றிடுங்க ஒட்டி இருக்கிற மீதி மசாலா ஃபுல்லாக அந்த தண்ணியில் கரைஞ்சி வந்துடும் இப்போ தண்ணி அந்த மசாலா சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ மசாலா தண்ணி சிக்கன் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் தண்ணியோட கன்சிஸ்டன்சி மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காக வேணுமா இல்லை லைட்டாக திக்காக இருந்தால் போதுமா இல்லை ரொம்ப தண்ணியாக வேணுமா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி தெரியும் இல்லையா அந்த மாதிரி பார்த்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது மசாலா தண்ணி ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கல் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு பத்தலை அப்படின்னா ஃபைனலாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் நேரம் க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ணுங்க நல்லா குழம்பு கொதிக்கட்டும் அதோட மசாலாவோட ரா ஸ்மெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நல்லா குழம்பு கொதிச்சிட்ருக்கு சிக்கனும் நல்லா வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் மல்லி இலையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் எப்போவுமே இந்த மாதிரி நான்வெஜ் குழம்பு பண்ணும் பொழுது கருவேப்பில மல்லித்தலை வந்து லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அதோடய ஃப்ளேவர் வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் குழம்பு நல்லா கொதிக்குது சிக்கனும் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த டைமில் நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் மண் சட்டியிலோட ஸ்பெஷல் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ண பின்னாடியும் அந்த அடுப்பில் நம்ம அந்த சட்டி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா பபுள்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் கொதிச்சுட்டே இருக்கும் நம்மளோட கொங்கு நாடு சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ